Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir video çekeceğim. Nasıl bir video çekeceğim? Az önce tarifine baktım. Şey vardı. Ton balıklı salata vardı. Ben videoyu açınca gerçekten konuşmayı unutuyorum. Bunu da artık aşmam gerekiyor. Neyse. Ben siz de belki yapmak istersiniz diye YouTube kanalının adı Bengü Kurtçe Bey'di. Ton balıklı salata, ton balıklı şey makarna yapıyordu. Ben de bugün ton balıklı makarna yapacağım. Yani spagetti yapacağım ben. Ee, açıkçası hem canım ton balığını istiyordu hem canım spagetti istiyordu. Sonra dedim ki acaba böyle bir tarif var mıdır? Evet varmış ama ben hiç denemedim daha önce. Şey yapardım mesela spagettinin yanında e, ton balığı yerdim ama böyle bir karışımı hiç yapmadım. E, birlikte yapmak istedim. Birlikte deneyelim istedim. Her şeyin ilkini sizinle gerçekleştiriyorum biliyorsunuz. Canım sanal kankilerim benim. Ee, şimdi o kanalda yer alan her şey yani her şeyi kullanmayacağım. İşte yeşil soğan falan vardı. Yeni bitti yeşil soğan da. O yüzden yeşil soğan falan koymayacağım. Ama olsaydı koyardım. Çünkü ben yeşil soğanı da seviyorum. Ben kendim alternatif şey ürettim. Mesela marul koyacağım şimdi içine. Dedim ki o da yeşillik bu da yeşillik yani. Şimdi ilk başta zaten şey yaptım. Spagetti'yi haşladım. Şöyle göstereyim size de. Spagetti'yi haşladım. Yani spagetti de zaten haşlamasını biliyorsunuzdur herhalde. Ben biliyorsam herkes biliyordur. Şöyle belki bilmeyenler yaşı küçük olan arkadaşlarımız varsa söyleyeyim. Ee, tencereye su koyuyoruz. Ocağın altına açıyoruz. Su kaynıyor. Su kaynadıktan sonra da işte makarnalar içine döküyoruz. Bir 8-10 dakika arasında kaynıyor. Ya bence bunları nasıl doğradığınızın bir önemi yok. Sonuçta zaten yine midenize gidecek her türlü. O yüzden ben çok önemsemiyorum. Büyük mü doğradım, küçük mü doğradım. Tabi siz nasıl isterseniz öyle doğrayın. Tarifte böyle marulla ilgili hiçbir şey yoktu. Yeşil soğan vardı, dereotu vardı. Yalnız arkadaşlar yemek nasıl yapılmaz videosu sanırım bu. Nasıl yapılırdan ziyade. Harika tarif veriyorum. <gülüyor> Aslında tarif vermek değil. Sadece birlikte yapmak istiyorum. Çünkü ben kendim de bilmiyorum tarifini vermeyi. O yüzden tarifini veremem. Ama e, sizde YouTube kanalında gördüğüm şeyleri söyleyeyim. Dere otu, yeşil soğan. Yoğurt koymuştu. Süzme yoğurt. Ben ilk başta çok tereddüt ettim. İşte ton balıkla yoğurt yenilir mi diye. İnşallah bu videonun sonu hastanede bitmez. Çünkü annem falan dedi ki yenmez dedi. Kadın şey dedi, tereddüt etmeyin dedi. Annemi dinlemem lazım ama bunun yoğurt da daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani açıkçası şeyden tereddüt ettim. Bu balıkla yoğurt yenilmez olayı var ya bayat olan yoğurtla falan. Orada bir tereddüt ettim de kadın içimi rahatlattı. Nedense bu güveni aldım. Burada ton balığımız var ama sanki bu az gelir diye düşünüyorum. Bunun yanına bir şey yapayım süzeyim önce. Videodan önce zaten süzmüştüm. Yine bir süzeyim. Bunun yapılış sırası yok. Önemli olan makarnayı haşlamanız. Makarnayı haşladıktan sonra zaten hepsi sırayla gelir. İçine malzemeleri dökersiniz. Şimdi buraya marulları döktük ya. Siz beni net görüyor musunuz? Görmüyorsunuz bence. Tamam. İşte bu yamarulları doğradık. Şimdi buraya ton balığını da dökelim. Siz yine de emin yani nasıl diyeyim ki emin değiliz. Kanalda öyle tarif vermiştim. Emin değilseniz bir aile bireylerinize falan da danışın. Siz yoğurt katmasanız da olur. Şu ben YouTube kanalımda gördüm. Şimdi benim de bir suçum yok. Benim canım istediği için ben öyle yapacağım ama siz yoğurtla son balığı yenilmez diyorsanız siz yoğurt koymayın arkadaşlar. Şimdi ton balığını koyunca böyle oldu. Ton balığı bir tane daha katılabilir mi? Şu an onu da kararsız kaldım. 
Aslında şöyle mıcıklarsak bir tane daha koymamıza gerek yok. Çünkü ilk defa yiyeceğim için ya bir de ne kadar kötü olabilir ama hepsinin tadını biliyorum ya. <gülüyor> ben mesela normalde ne yaparım? Ne yaparım? Evet bir konuşabilsem her şey olacak. Ee, marulla ton balığını karıştırıp salatanın yanında da yiyebilirsiniz. Madem böyle mi yapsak ya acaba kararsız kaldım. Şuna bir yoğurdu da ekleyeyim de. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Kazasız belasız. Şu işin içinden bir çıkalım. Evet. Bunu çöpe atalım. Bu arada ben mutfakta çalışırken çok ıı, dağınık çalışıyorum ama şu an video çektiğim için kameralara oynuyorum birazcık. Düzenli çalışmaya çalışıyorum. Şu kadar bir ıı, yoğurt. Aslında kanalda böyle yapmıyordu. Nasıl yapıyordu biliyor musunuz? Ee, makarnayı haşlarken su e, bir dakika anlatacağım. Suyun içine böyle işte limon falan koyuyordu. Tuz falan döküyordu. Ben onların hiçbirini yapmadım. Tuzu döktüm tabi ama limon falan koymadım. Sonrasında malzemeleri doğruyordu. Şu an bu kaşığı yalamak istiyorum ama Kameraları oynadığım için yapmayacağım. Yeme kısmında da Survivor konuşacağız. Survivor resmen aşkı Survivor oldu arkadaşlar. Mert beni şaşırttı. Hayal kırıklığı Mert. Üzdün bizi Mert. Evet bakın son hali bu. Şimdi yakından görüyor musunuz? Aynen. Belki görüntüsü güzel durmuyor olabilir. Bence güzel duruyor. Şimdi <gülüyor> bu malzemelerimizi buraya koyuyoruz. Koyduk. Ee, buradan tabağımızı alalım. Bu tabak da yenmez ama bu tabak düz. Evet arkadaşlar servi boyumla şu an üstteki tabaklara uzanmak istedim ama üstteki uzanmayacağım. Kendimi bu kadar zorlamanın bir anlamı yok. Buradan bir tabak çıkardık. Tamam arkadaşlarım. Ee, sonra buradan bu artık süzüldü zaten. Makarnamız buradan. Ee, Allah'ım sen yüzümü kara çıkarma ya Rabbim. Ay arkadaşlar arkadaşlar şimdi şunu alıyoruz şöyle bir dakika buradan bir çatal alayım <gülüyor> üstün yeteneklerimle ha bu niye gelmiyor spagettileri kırmadım Çünkü tencerenin içine sığdı. O yüzden kırmama gerek olmadığını düşündüm ve kırmadım. O yüzden bu kadar uzuyor. Gerçekten de zorlanabilirim. Bu kaş ay bu çatal burada dursun da benim çatal kirletmeyeyim onunla yerim birazdan. Evet arkadaşlar. Nerede kaldık en son? Tamam. Şimdi bunu karıştırmadan malzemeleri az olmuş olabilir mi acaba şu an böyle bir soru bir düşündüm birazcık ama iyi karıştırırsak bence malzemeleri az değil her şey benim iyi karıştırmamda bitiyor Valla benim şu an canım çekti. Bir de ben açayım. Kahvaltı falan yapmadım. Zaten bir önceki videomda bahsetmiştim size. Kahvaltı yapmayı sevmedim. Arkadaşlar eğer videomu izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Canım tankilerim. Niye kanalıma abone olmuyorsunuz? İzleyip izleyip. Ya? Beni izliyor. Ölersiniz yani. Lütfen. Ben bir şey daha söyleyecektim. Unuttum. 
Neyse. Bunu buraya koyalım. Evet arkadaşlar üstün yeteneklerimle sergilediğim sizler için. Korkma Gülçin relax. Ben neyden bahsedecektim ya? Bir şeyden bahsedecektim size. Şimdi bunu birlikte hazırladık. Tabii ki de birazdan sizlerin gözleri önünde yiyeceğim arkadaşlar. Tankilerim. Şöyle birazcık göze hitap etsin. İnşallah mideme de hitap eder. Ben size son halimi göstermeden niye gidiyorum oraya? Arkadaşlar güzel duruyor bence. Evet kankilerim az önce yaptığımız yemeğimizi şu kamera biraz ileriye mi alsam tamam az önce yaptığımız yemeğimizi şimdi yiyeceğiz. Hemen bir tad alalım. <gülüyor> Anne benden umutlu musun canım? Gerçekten mi? Sence ben güzel yapmış mıyım? <gülüyor> Yemek konusunda annemi bana zerre güveniyor arkadaşlar. Annem kameralara oynuyor. Anne ben bunun içine yoğurt da koydum. Ton balığıyla. Bir şey olmaz herhalde. Arkadaşlar şimdi ilk tadımımı sizlerle birlikte yapıyorum. Şef Gülçin bundan sonra. Bir şey söyleyeyim mi? Lezzetli ama ben malzemelere az koymuşum. Mesela yoğurdu biraz daha koysaydım. Ton balığını biraz daha ekleseydim daha güzel olurdu. Çünkü ton balığı çok güzel bir lezzet katmış. Ben tatmak ister misin? Annem hiç yenilikleri açık değil arkadaşlar. Annem hiç sevmez böyle yeni yeni şeyler denemeyi. Bir şeyleri karıştırmayı. Ben de her şeyi yerim. Her şeyi denerim. Annemin yanında nalılayınca annem kusar gibi yapar. Kime çektim anne ben? Ben kendime münhasır bir insanım herhalde. Değil mi? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Aşkı Survivor'dan bahsedelim. Dün dün annem şimdi beni uyarıyor burada kameralara bak diye. Kameraya daha doğrusu. Dün Mert'le Makbule Twitter'da gündem oldu. Nisan'ın işte benim arkadaşım ben bildiğim şeyi saklayamam dediği şey meğerse Makbule ile Mert sevgiliymiş. Makbule geçen yılın yarışmacısı mıydı? Önceki yılın mıydı? Sanki, sanki iki yıl öncenin de. <gülüyor> ben iki yıl öncenin diye hatırlıyorum. İlk haftada eğlenmişti sanırım Makbule oydu. İşte hatta şey Makbule'nin tweetleri falan vardı. Ee, Mert, hadi bakalım işte Mert yaz 18.90'a gönder diye. Dünkü olaydan sonra onu kaldırdı. Arkadaşlar nedense bana gayet inandırıcı geldi. Çünkü Mert gidip Sude ile konuşmaya cesaret edemedi. Ben de Survivor çok izlemiyorum izlemiyorum diye diye bu olaylar beni içine çekiyor. Allah'ım yarabbim ya. İzlememem lazım ama işte. Nerede bir aksiyon, nerede bir kavga gürültü varsa insanı çekiyor dedikodu falan.
Sude'ye bayağı üzüldüm. Ben yeni bir diziye başladım. Mate diye. Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Şey çünkü. Böyle işte eşinden psikolojik şiddet gören bir kadının kızına bakmak için baya böyle çabalıyor. Evlere temizliğe falan gidiyor. Ya Survivor'ı ayıracağım zaman da ders çalışmak istiyorum ama gerçekten eve geldim ya bir rehavet geldi üstüme. Yurtta sanki televizyon mu görüyorum? Bir de internet var mesela yurtta. Tek bir cihazdan bağlanabiliyorsunuz. Telefondan bağlansam bilgisayardan bir şey izleyemiyorum. Bilgisayardan bağlansam telefondan bağlanamıyorum. O yüzden buradayken bir şeyler izlemeye çalışıyorum. Tabi bu Survivor olmalı mı? O konuda soru işaretleri var arkadaşlar. Bol malzemeyle daha güzel olabilirmiş. Biraz malzemeden kıstım. Aslında bilerek yapmadım. Yeterli diye düşündüm. Bir de ilk denemem olduğu için. Gördünüz mü? Esra Erola bayağı bir ünlü tepki göstermişti. On sekiz yaşında bir kız evli bir adamla birlikteymiş. İşte kızı canlı yayına çıkardılar. Kız istemedi, bağırdı, çağırdı falan. O da işte bu tepkileri giden evli adamlara işte evli adamlara git, gidince de mi gösteren evli adamların yanında olmayın mı? Biliyorsunuz arkadaşlar çünkü bizim ahlak bekçimiz Esra Erol. Ben de doğru bulmuyorum evli kadınla veya erkekle birlikte olmayı ama şöyle bir şey var. Öyle işte. Ben de zaten hava soğuk bir yere gidemiyoruz diye sosyal medyada hep bunları görüyorum. Hazal Kayan ama bu konuda hassasiyeti çok fazla kadınlar konusunda. Gerçekten SMA'lı bebekler konusunda da hep böyle şey yapıyor yani destek çıkıyor. Ben tarifimi beğendim arkadaşlar. Çok da lezzetliydi. Ama gerçek tarifini almak istiyorsanız Bengi Kurtcebe. Hani YouTube kanalında vardı. Bundan sonra tekrardan nasıl tarif verilmez videoları istiyorsanız bunun devamı gelir. Birlikte yaparız. Birlikte yeriz arkadaşlarım. Siz hiç merak etmeyin. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bak eğer izliyorsanız lütfen kanalıma da abone olun arkadaşlar. İzlediğinizi görüyorum. Bunu da artık videodan sonra yiyeceğim. Gerçekten ben çok beğendim arkadaşlar. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Çok lezzetliydi. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek